。班长星来了，今天终于轮到塞雷部落了呀！晋升生命体塞雷部落，日文名为塞雷部落，英文名为 Celebro。名字的来源有两个说法，西班牙语和希腊语的这个词。不过感觉这两个语都不是这个写法，应该只是个注音吧。这个词的含义也相当贴合塞雷部落寄生生物的特点，有着大脑的意思。而塞雷部落的皮套其实是由迪迦中登场的蒂斯蒙的皮套改造而成。对比一下，这俩不能说是一模一样，只能说是完全一致呀。这不就是换了个角度吗？塞雷部落是一只来源未知、肉体脆弱却有着超高智力的生命体。为了保护自己，基本都是寄生在其他生命体中进行活动的。被寄生的生物左眼都会散发出红色的光芒。它的目的十分单纯，那就是干这事儿有没有意思，能不能让自己高兴。而它的行为带来的一系列影响，像是破坏环境、毁灭文明之类的，不但不会让其自责，甚至还会让它更加兴奋。这不就是一个纯纯的极端派乐子人吗？塞雷部落最喜欢干的事儿，就是被它称为。文明自灭游戏的计划，它会在宇宙范围内随机挑选星球与文明，给予他们超出自身科技水平的武器，以及足以左右文明存亡的威胁，然后坐山观虎斗，眼睁睁看着低级文明手握着自己无法掌控的力量，在生死存亡中挣扎求生。但无论过程如何，最后都会以文明的消亡结束。塞雷布洛这位始作俑者则会另寻一颗星球，继续着自己的娱乐活动。塞勒部落的第一次登场是在加古拉的官方小说《加道奶蛇》的剧情中，可以说塞勒部落就是整部小说中隐藏在最深处的一切冲突的始作俑者。没错，就是文明自灭游戏呀、啊！小说的内容过于庞杂，有一万多字的内容，这里我就简略介绍一下塞勒部落的剧情吧。在小说中，塞勒部落将生命果实给了伊姆巴特联邦首都行星巴弗梅特上的武器商人法拉利斯，法拉利斯由此研制出了遗传因子技术，不但将一位名叫萨基。塔利的女狙击手改造成了格尔吉欧雷电，没错，就是泽塔中的那只。还根据该技术制造出了遗传因子炸弹，可以精准消灭特定的目标生物。同时，塞雷部落将法拉利斯的信息告知了星间联盟，由此吸引了一大批代表着各方势力的佣兵、恐怖分子前往法拉利斯所处的异兽城，厮杀争夺最为重要的遗传因子炸弹。但这一行为注定了徒劳无功。在塞雷布多的影响下，年迈的法利斯早就决定了，在争夺结束后，会给每个势力都发送一份炸弹的设计图，大家都得死。所幸加古拉最终解决掉了法拉利斯，也成功解除了遗传因子炸弹，得到了其中的生命果实。但格尔吉欧雷电也因此失去控制，开始暴走。为了保护自己的小跟班比兰奇，加古拉无暇对抗格尔吉欧雷电，最后只能传送离开。多方打听下，终于搜寻到了关于塞雷部落的零星线索。随后就在新闻上看到，伊姆巴特联邦的首都行星巴弗梅特已经被格尔吉欧雷电毁灭殆尽了。等加古拉赶到时，格尔吉欧雷电已经漂浮在半空中，即将开始传送。加古拉则跳到了其身上，被一同传送到了泽塔宇宙中的地球。而此时的塞雷部落已经在某次元的某个星球中，寄生在名为五六四八号的科学机关体内，使用超越文明的技术，制造出了宇宙凶暴礁盖内加古，开始了自己的下一步计划。塞雷部落的第二次登场是在奥特银河格斗巨大阴谋中，不过仅存在于希卡利的台词里，泽塔中也只有零碎的画面内容。主要内容就是塞雷部落寄生在凶暴宇宙礁盖内加古体内，趁着光之国跟小金人打团内部空虚时，抢走了某军火商新研制的泽塔升华器以及一大摞的奥特勋章。塞雷部落的第三次登场是在泽塔奥特曼的全集中，作为贯穿整部剧集的大反派登场。虽然他是在剧集开始后才来到了地球，但塞雷部落早在十年前就已经将沉睡的格尔基欧雷电传送到了地球上。人类方也通过对格尔基欧雷电的解析，研制出了特空机技术。没错，这正是塞雷部落带给人类的超越文明等级的科技与威胁。第一集中，塞雷布洛从光之国逃离后，跟追击他的赛罗泽塔在地球上空大战，借助布鲁顿的力量强行让赛罗下线，自己则来到地球，同时对战军械库跟泽塔。至于结果嘛，那是毫无悬念的被泽塔击败，还爆出来三个奥特勋章。虽说是倒下了一个盖内加国，但也站起来了一个迪木深野呀，乐子人也正式开始了他的新游戏。
。在第四集中，塞雷布洛选定了可怜的泰莱斯通作为自己的实验对象，并通过对光之国奥特勋章技术的反向破解，成功使用怪兽素材制造出了全新的怪兽勋章，并将制造出来的吉拉斯勋章与泰莱斯通融合，将其强化成了卷领泰莱斯通，但最后还是被泽塔跟二号机乌因达姆联手击败。在第六集中，塞雷布洛打算凭借着恶魔碎片制造出贝老黑的勋章，但很明显，这又是一颗假的和平星。随后，塞雷布洛利用职务之便，在吉尔巴里斯的战斗现场又薅到了一块恶魔碎片，并使用加拉特龙之枪召唤出了一大队巴里斯骑兵，进一步壮大了自己的实力。在第七集中，塞雷布洛操控巴里斯骑兵，成功潜入军械库内部。虽然被加古拉识破原型，但还是成功的劫持了招仓路，得到了他身上高浓度的贝利亚因子，成功制造出了贝利亚勋章。在随后的战斗中啊，塞雷布洛先后变身成了骷髅哥莫拉、雷霆杀手跟佩丹尼姆杰顿，对战泽塔杰德二人以及刚刚摆脱黑洞姗姗来迟的赛罗，毫无悬念的被三人在夕阳下击败。祸不单行的塞雷布洛甚至还直接撞上了加古拉，不得已暴露了自己的存在。喂，王总。在第八集中，塞利布勒又搭上了两位匹特星人，并从他们手上拿到了戈尔赞、梅尔巴、超哥布的素材，制造出了三只怪兽的勋章，变身为三帝王，出来大闹了一通脱尸场。然后在某个富人家里拿到了雷丘巴斯跟加恩 Q 的素材，终于凑齐了完整的五帝王。但好死不死，加古拉给泽塔送上了平成三杰的勋章，直接一波血脉压制，五帝王惨败。侥幸逃生的塞利布洛也被加古拉在线狙击，热乎的五帝王勋章直接就爆出去了。在第九集中，塞利布洛伪装成接收人员来强抢奥特勋章，本着我难受也不让你们好过的原则，把金谷桥引过来搅局，结果还是被泽塔拿到了勋章。塞利布洛小小的脸上大大的忧伤，最后只能失落的离开了。也正是在此之后，塞利布洛开始破罐子破摔了。当年自己在宇宙中混的那叫一个如鱼得水，结果一到地球上，没有最惨，只有更惨。哎呀，那么请容我先把后面的给剪完，明天就上了。最后再求一波三连支持，嗯呐、啊。